bij Koken bij Dree. Wat leuk dat je er weer bent. We gaan vandaag weer wat lekkers maken. We gaan een koude wrap maken voor bij de lunch. Of als je s'avonds een soepje neemt, kan je hem ook daarbij nemen. Ga je weer mee handen wassen? If you're happy and you know it, clap your hand. Niet onder de kraan doen hoor, dan heb je een zooitje. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we een beetje blije liedjes zingen in deze roerige tijd. Toch? Dus, even je handen klappen als je blij bent. We gaan er dus, zoals ik al zei, een koude wrap maken. We gaan er op doen een beetje kipfilet, een beetje paprika spread. Als je nou geen paprika spread in huis hebt, kan je ook rustig iets van tomatenketchup doen. Een beetje roomkaas. En om het extra lekker te maken, gebakken uitjes. En paprika druppels. En wat rucola. We beginnen met de wrap. Die leggen we heerlijk voor ons neer. Daar gaan we op doen wat roomkaas. Daar smeer je je wrap helemaal mee in. En zorg dat bij dat topje hier aan de bovenkant, dat daar genoeg roomkaas zit. Want dat is eigenlijk je plakkertje. Dan doe ik die lepel. Paprika spread erbij. Die smeer ik ook nog eventjes lekker eroverheen. Dan doen we daar lekker twee plakken kipfilet op. Want we willen dat er wel overal wat lekker zit natuurlijk. Hè? Als de kipfilet erop ligt, gaan we hem versieren. Met lekkere gebakken uitjes en wat paprika druppels. Paprika druppels zijn zo lekker. Een beetje zuur en een beetje zoet. Heerlijk. Als je die niet kan vinden in de winkel en je hebt een gewone paprika thuis, snij je hem in reepjes en doe je die er lekker bij. En als laatste verdelen we er wat rucola overheen. Weet je wat ik het lekkerste vind van een wrap? Dat je met je handen mag eten. Maar wat ik onhandig vind van een wrap is als je hem zo op gaat rollen. Ik ga het niet echt doen als je hem zo op gaat rollen. En door de helft snijdt, als je hem in je hand hebt, valt de hele inhoud eruit. En dat kan natuurlijk niet. Dus wat doen we? We vouwen de buitenkant naar binnen. Klappen de onderkant eroverheen. En rollen hem op. Kijk, zie je? Hier, het plaksel van de roomkaas. Dan snijden we hem door midden. En klaar is onze wrap. Eet smakelijk. Geniet van je wrap. Mocht je nou ook een wens hebben van iets wat ik hier kan koken, mail dan naar onderstaand adres. En misschien maken we het volgende week.